갑자기 내게 나타나준 너난 아무 말도 할 수가 없었지 Hey, j'espère que vous allez bien On se retrouve dans une nouvelle vidéo Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer Comment réaliser un savon pour votre peau 100% naturel, 100% bio, 100% organique J'espère que vous allez faire ce savon Je vais mettre des photos sur Instagram Des savons que j'ai réalisés Si vous avez fait ce savon, vous pouvez partager vos photos avec moi sur Instagram Je mets le lien juste en bas Ce sera un plaisir pour moi de partager vos photos De vous, éti de vous étiqueter Comme ça, on va, on va créer une grande communauté entre nous communauté de savon bio. Je vous attends sur Instagram. J'attends vos messages, vos photos, vos petites photos. Et si vous avez d'autres produits que vous aimeriez savoir comment les faire, dites-moi en commentaire aussi. Ok? J'espère vraiment que vous allez aimer la vidéo. N'oubliez pas de liker et de la partager. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Pour la réalisation du savon, je vais utiliser une base 100% bio, 100% naturelle de glycérine pour savon bio. Euh, C'est une base qui n'agresse pas la peau, elle est vraiment souple, elle rend la peau souple, la peau douce. Donc c'est pour ça que je choisis une chose qui est 100% naturelle, non de la soude caustique. Donc j'aurai besoin d'une planche, vous pouvez utiliser n'importe quel instrument, n'importe quoi que vous avez à la maison, pas besoin d'acheter une planche en bois pour ça, utilisez des trucs qui sont en plastique et en bois, faites attention au métal lors de la réalisation du savon. Donc ce que je vais faire, je vais découper un petit morceau, ma glycérine, pourquoi un petit morceau? Parce que j'ai besoin que ce soit plus facile de, de la faire fondre, parce que si la base est, 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 contient de très gros morceaux, ce sera plus compliqué, j'aurai besoin de plus de chaleur pour la faire fondre. Donc, pour faciliter euh, le truc, j'utilise, je découpe les, les morceaux pour que ce soit des morceaux beaucoup plus euh, petits. Si vous ne savez pas où trouver euh, la base du savon, faites vos recherches. Il y a des moments où je l'ai en Haïti, il y a des moments où je n'ai pas. Donc, faites vos recherches et voilà. Si vous ne savez vraiment pas où le trouver, utilisez Google. Donc, je vais continuer à découper mon savon, ma base. Après, je vais vous montrer ce qui suit. Après avoir découpé la base du savon, ce que je vais faire, j'aurai besoin d'un bol pour continuer parce que je vais utiliser un fruit pour donner un petit plus à mon savon. Donc, je vais utiliser de l'avocat. L'avocat contient des bienfaits extraordinaires pour notre peau. Il aide à l'hydratation et contient des graisses qui sont vraiment euh, 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 légères, qui pénètrent euh, nos pores, qui vont hydrater euh, notre peau et aussi la nourrir. Donc, j'aime l'avocat pour ça. Elle, il fonctionne bien sur nos cheveux et aussi sur notre peau. Donc, vous pouvez ajouter d'autres choses que vous aimez ou, ou que vous utilisez normalement sur votre peau qui vont avec la fabrication d'un savon. Donc, ce que je vais faire, je vais essayer de bien faire une pâte d'avocat. Pourquoi une pâte? Parce que on n'a pas besoin de morceaux d'avocat de, dans la douche. On a juste besoin des bienfaits de l'avocat sans pour autant avoir des particules, de gros morceaux d'avocat dans notre savon. Parce que ce n'est pas trop, trop beau quand vous prenez la douche et que vous avez un morceau d'avocat. Vous ne faites pas un masque corporel ou un truc du genre. Donc voilà ce que je vais faire. Je vais continuer avec la pâte. Quand je pense que c'est complètement OK, qu'il n'y a pas de gros morceaux, je vais continuer avec la vidéo. Si vous voulez acheter de très bons savons pour votre peau, j'en ai sur mon site web www.lovafrostore.com et aussi sur mon WhatsApp. Vous pouvez me contacter si vous êtes en Haïti ou peu importe où vous êtes. J'ai des savons qui sont vraiment bio, qui sont vraiment bons pour votre peau. Donc après ce que je vais faire, je vais mettre les morceaux de glycérine dans mon avocat. Pourquoi? Parce que quand l'avocat euh, se chauffe, quand il est à une température élevée, il, il donne de la graisse. Il donne beaucoup plus de graisse que quand il est dans le froid. Si vous voulez, vous pouvez utiliser seulement la base de savon 
Sinon, vous pouvez aussi mettre l'avocat pour aller le faire fondre au feu. Donc voilà, je l'ai mis dans un bain-marie. Donc j'ai mis une chaudière, puis j'ai mis une autre chaudière. Donc je ne l'ai pas mis direct sur le feu. J'ai mis dans un bain-marie avec de l'eau, tout ça. Vous avez ce que c'est qu'un bain-marie. Donc voilà comment il est. Donc ce que je vais faire, je vais utiliser une moule pour donner de la forme à mon savon. Parce que si je le laisse là, il sera un savon comme ça. Quoi. Donc euh, la moule doit être en silicone pour que vous puissiez retirer votre savon plus facilement. Parce que quand il est en silicone, c'est beaucoup plus facile d'enlever le savon. Vous allez voir. ok Donc voilà, il est complètement fondu. Il est très chaud. Il faut faire très attention. Si vous êtes des enfants, faites attention, demandez de l'aide à vos parents parce que ça, c'est un petit peu compliqué. Ne vous faites pas brûler par, le, par la base parce que la base, quand elle brûle, elle brûle pour de vrai. Pour éviter que votre savon ait des bulles d'air, vous pouvez le vaporiser avec de l'alcool. C'est tout, n'en mettez pas trop parce que vous n'en avez vraiment pas besoin. Donc après, ce que je vais faire, je vais laisser poser pendant quelques 30 minutes. Ça dépend de la base de votre savon. Ça peut prendre 1 heure, 2 heures, 12 heures. Ça dépend de la base. Okay? Il y a des, des bases qui sèchent plus rapidement. Il y a des bases qui sèchent moins vite. Donc voilà. Donc ce que je veux. En gros, vous devez laisser poser pour que ce soit complètement sec. Après, vous aurez un truc du genre. Le savon sera complètement dur. Évitez de lever la moule quand le savon n'est pas encore sèche. Sinon, vous aurez un savon difforme. Parce que quand ça commence à sécher, il ne faut pas trop déplacer la moule. Donc voilà comment est le savon. Il est trop cute. Il est trop joli. Moi, j'adore. Vous pouvez faire des cadeaux à vos amis. Vous pouvez utiliser pour votre peau. C'est une façon d'économiser. La base est un petit peu chère, mais c'est trop joli. Moi, j'adore. Et vous, dites-moi en commentaire si vous aimez comment c'est ou si vous n'aimez pas. Dites-moi en commentaire. Le savon mousse super bien et sent super bon. Mais il y a des, des parfums pour, euh, pour la fabrication des savons et aussi de, un liquide pour que ça puisse mousser beaucoup plus. Euh, franchement, ce n'est pas nécessaire parce que la, la base en soi est une très bonne base. Donc, il faut choisir une bonne base pour avoir un savon qui mousse super bien sans besoin de mettre un truc à, à part artificiel dans le savon. Merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ce savon, vous pourrez l'utiliser pour, pour, pour avoir une peau beaucoup plus douce, beaucoup plus belle. Je vous fais d'énormes bisous. On se revoit dans une de mes prochaines vidéos. Bye! Salut, les gars!